19 con 47 minutos. A esta hora seguimos con información de las actividades de la Comisión de la Verdad en Huancayo. Está Yisú Guerra. Adelante, Yisú. Buenos días, Karina. A las 9 y 20 empezó la tercera audiencia pública aquí en Huancayo. A quien vemos en estos momentos es a la señora Berta Quispe Madueño. El 2 de noviembre de 1989, presuntos miembros del ejército peruano que se identificaron como integrantes del MRTA ingresaron violentamente al domicilio de varios pobladores que habitan en la comunidad campesina de Jarpa. Los sacaron de sus casas y los llevaron a la plaza principal del pueblo. Ellos llamaron por lista a Román Quispe Camayo, hija, eh, el padre de Berta Quispe Madueño dueño a quien escuchamos en estos momentos. A mí llamaron por lista a Oberto Macho Celano, a Nicolás Reyes Cariola, a Neón Clemente Salvatierra y Filemón Clemente Madueño, a quienes encerraron en una casa de la comunidad y los asesinaron. Y vamos escuchando a Berta Quispe Madueño, gobernadora de la comunidad San Juan de Carta e hija de uno de los victimados supuestamente por el ejército en el 89 con la mano en la nuca, lo golpeaban, lo cacheteaban, así lo trataban. Entonces los demás hombres aparecían del otro lado, del otro lado, con sus kipes, alzando máquinas de escribir, alzando radios, con su poncho, con su sombrero, en el cual una señora a mi costado reaccionó y dijo, ¿Por qué estás robando? Eso me cuesta mi sudor. Mis cosas, ¿para qué estás llevando? ¿Por qué haces así? Se acercó uno y le empezó a disparar. Disparas al aire en el oído, pero donde que ni siquiera tenía compasión a esas criaturas que gritaban cuando reventaba el arma. Y le dijo, cállate concha tu madre, le dijo. Entonces, en ese momento... Ya estaba ya estacionado un camión grande tapado con toldera, en el cual ahí alzaban sacos negros, ahí están nuestras gallinas, nuestras cosas que estaban alzando en el camión, en el cual ya empezaron a meterlo a los hombres que estaban en la pared, adentro a la casa del señor Pelayo. Uno por uno empezó a meter a varios hombres, en el cual después de media hora salió un hombre, un moreno salió y le conversó con el hombre que nos estaba entreteniendo a nosotros y le dijo, ya está. Y el, y el otro le respondió diciendo que, ¿para qué has hecho si no hemos tenido las órdenes? ¿Para qué has hecho? Ya pues, dijo así. Y en ese momento... ¿Qué estará haciendo? Dijimos, porque sonaba como un látigo, no sonaba como que estaban disparando afuera, sino como si fuera que alguien estaría tirando látigo, así sonaba adentro. Entonces, salió ese hombre moreno, salió de la casa, cerró la puerta y nos dijo, ¿Quién dice se va a levantarse? Concha su madre. A ver, ¿Quién dice se va a levantar? Si ustedes se levantan, no vaya a pasar como los que están en adentro, carajos, con chasumadres, alcahuetas del gobierno. ¿Quién dice se va a levantar? Si es que se levantan, ya verán. Arrancó el camión y se vino. Ya la bajada del estadio estaba bajando. Delante de toda la gente, empecé a adentrar yo, gateando. Entonces la gente me dijeron, ¿a dónde estás entrando? Por tu culpa vamos a morir. No. ¿A qué estás entrando? Dije, insistidamente yo ingresé a la casa. A la casa al ingresar bajé todas las gradas. Primeramente miré el charco de sangre que estaba empozado. Encontré encima una señora destapada la falda con la ropa interior, masticaba la coca. Tres pasos adelante encontré a mi papá. Mi padre estaba arrodillada. Una de las manos estaba empuñada ceniza. 
La otra mano estaba agarrada a un pico y la bala estaba pasada por la sien y por la nariz. Dije, papá, dije, la gente ingresaron a la casa, todo el mundo ingresaron, de inmediatamente regresaron afuera y todos los hombres escaparon. No había cómo sacar a los que habían muerto. Había sangre como agua. En el, en el caso, sacamos con mantas, con frazadas a toda nuestra familia que estaban ahí, en el cual hemos sacado y hemos trasladado al local comunal. Ahí era su velorio. Escuchábamos sonido de un carro. De nuevo estará viniendo. Todo saltón hemos estado, en el cual la vida era más difícil después del sucedido, aunque así hemos enterrado, en el cual nos hemos decidido a vivir al cerro. En el cerro no había que comer, en las cuevas no había que tomar, no había agua. En esos tiempos, hasta el tiempo mismo, la inclemencia del tiempo, no había lluvia, no había que tomar, no había que comer. Solamente llevábamos un kilo de azúcar para una semana y vivíamos siete, ocho, reuniéndonos. Y los mayores nos dedicábamos, tal vez hasta comer la coca para poder sobrevivir. En el cual, un 17 de noviembre, continuó un dolor más, en el cual a mí me ha causado este daño cuando yo vivía con mi suegro. Quemaron la casa un día miércoles para amanecer, jueves, dejándonos totalmente sin comida, ropa al cuerpo, un dolor más, un golpe más, donde hasta la ropa que estaba tendida en el alambre que estaba secando, todo era quemado, todo era ceniza, hasta la cebada que había quedado mezclada con la gasolina era mezclada con el vidrio. Muchos de mis paisanos lloraban, ¿qué cosa hemos cometido? ¿Por qué tanto golpe viene en nosotros? Después, la peor desgracia, hermanos, yo no quisiera que suceda este caso. El peor es los momentos más difíciles hoy en que viven nuestros hermanitos menores, de todos nosotros que hemos sufrido quedarnos sin padre. No hay a dónde apoyar, no tenemos a quién decirle esta cosa necesito, no tenemos a quién decirle esto me falta. En vida estaría mi padre, yo diría, estaría tranquilo en mi hogar diciendo que a mi papá lo verá, pero hoy en el día eso no tenemos. Mis hermanitos, quedaron tres huérfanos, nosotros somos cinco. Aquí la tengo, una de mi hermanita con 16 años, quien ha quedado esas veces con tres años. Señores, la comisión, la verdad, me pregunto, gracias a ustedes, mediante su conciencia de ustedes, quisiera saber quién eran esas personas que han venido a acribillarnos de esa manera, nuestros seres tan queridos, que hoy en el momento no tenemos a dónde recurrir, que hoy en el momento no tenemos a quién contarlo, a quién decirlo. Esta cosa necesito, esta cosa no hay. Si es posible, ahorita mismo están estas familias que hemos perdido, nuestros seres queridos, arrastrados, llegando a ser padre, llegando a ser madre. Un momento tan difícil donde no tenemos un poste donde apoyarnos. Señores de la Comisión La Verdad, gracias a ustedes por esta invitación. Y es doloroso para nosotros recordar 13 años que ya pasaron después de olvidar recordar, hermanos de la Comisión La Verdad. Eso es todo, muchas gracias, hermanos de la Comisión, la verdad, y no quisiéramos que suceda como nosotros sufrimos en carne propia, no queremos que pasen con los demás, no queremos que sufran, que lloren. 
que no les falte nada en su hogar. Qué lindo es vivir, mamá, papá, hijos, pero nosotros no lo tenemos, señores, la comisión, la verdad. Eso es lo que puedo hacer llegar mediante nosotros. Todo lo que podemos decir, los señores, la comisión, la verdad. Muchas gracias. Padre Mateo Hogar, eh, hemos escuchado su testimonio, tenga por seguridad que eh, nos servirá a los miembros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, eh, la historia contada por usted, entender mejor lo que ha sucedido en nuestro país, donde seguramente muchas otras comunidades como la de San Juan de Jarpa, han sido terreno de disputa entre los actores principales de la violencia, donde ha habido muchísimas víctimas inocentes. Señora eh, Berta Quispe, Madueño, su desgarrador testimonio eh, no solamente nos ha provocado eh, un sentimiento de solidaridad con su sufrimiento, seguramente que 13 años de sufrimiento... Eh, Recién hoy día pueden encontrar una salida de expresión, por eso eh, lo humano de su testimonio. Y que también tenga usted la seguridad que reconocemos la valentía de haber venido a esta comisión y contarnos lo que nos ha contado. Y ojalá que eh, los millones de peruanos cuando le escuchen ustedes por la televisión se sientan removidos en su conciencia y sepan que lo que le ha sucedido a usted es parte de una gran tragedia nacional y que tenemos con ustedes una gran deuda. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación va a hacer todo lo posible por ayudar a desentrañar lo que verdaderamente sucedió en la comunidad de San Juan de Jarpa y aportar a los órganos jurisdiccionales correspondientes las pruebas necesarias para que, de ser el caso, y de ser posible, se haga justicia, como entiendo, es el interés de todos los peruanos de buen corazón. ¿no? Muchas gracias por su testimonio. Ha sido entonces Carlos Papia, miembro de la Comisión de la Verdad, quien ha agradecido y despedido a la señora Berta Quiste Madueña. Ella ofreció el caso de los pobladores de la comunidad San Juan de Jarpa, que fueron atacados en 1989 durante el gobierno del Partido Prista por eh, supuestos efectivos del ejército que se identificaron como integrantes del MRTA. Precisar que esta tercera audiencia pública en el país que esta vez se realiza en la ciudad de Huancayo eh, está tomando como escenario el auditorio Nuestra Señora del Valle de esta ciudad principal. En estos momentos las instituciones que te estoy ofreciendo, Karina, son desde los exteriores del de auditorio nuestra Señora del Valle. Aquí se ha acondicionado un monitor, un televisor grande para que los pobladores que no pueden cruzar al auditorio puedan eh, observar desde acá los testimonios de las diferentes personas que se han acercado a la Comisión de la Verdad para ofrecer sus recuerdos.